大家好，我是志恒，专注于您的情感疏导和养生健康。对此，志恒在频道的播放列表做了细致的分类，大家可以去找自己需要的，也可以 Facebook 三位书找我。志恒在线等着您的来访交流。那么今天给大家分享的文章关于：这一跪，头不晕，腿不麻，不爱动的中老年人得试试。人一步入老年，常常会步履蹒跚、腰酸膝痛，有头重脚轻的感觉。同时，高血压、关节炎、糖尿病、心脑血管疾病、前列腺炎等等这些疾病也会接踵而至。老年病症多不胜数，防不胜防，以至于我们无从下手。其实，这些都是上实下虚之症，也就是气血不足，气血下不到脚了。有句俗话说：“人老，脚先老。”一棵大树，只要树根不坏，树就不会枯萎。所以，只要我们脚上的气血充足，那全身的血流就是会正常的。古人有每日搓脚心百次的养生法，还有赤足走路健身法，都对防止衰老有很好的效果。今天我们告诉大家一个补肾、减肥、大补肝脏、饮血下行、盘活全身的方法，见效更快。而且对每个人都会有效的健身法，那就是跪做法，也叫跪膝法。你能想象吗？跪着竟然也可以养生，而且效果惊人。跪做法不仅能帮助我们减肥和防治膝盖痛、膝盖积水、膝盖骨刺、腰疼、脱发、高血压导致的头昏脑胀，长期吃药要护肝的人都有很好的疗效。还能让我们的身心有很多意想不到的收获。适用人群：腹胀的人、头痛的人、脚寒的人、失眠的人、心情烦躁、焦虑不安的人，都可以试试。但是，骨折的朋友就不要强求了。跪膝是饮血下行的绝妙方法。气血不易一下子引到脚底，那就先引到膝盖。膝盖气血充足，那离脚底也就不远了。在一个不太软的床上，或者在地毯上跪着行走，气血就会源源不断的流向膝盖。膝盖由于新鲜血液的供养，可使寒气可散，积液可消，肿痛可化。但是，有的人膝盖有伤痛，那就先在较软的床上跪着不动，渐渐的再缓缓运动，很快就会适应的。那时候。膝盖也就不痛了。跪坐的各种神奇功效：人为什么会膝盖痛？膝盖为什么会磨损？积液和水肿是怎么来的？平白无故怎么会出现这些东西呢？膝盖是一个关节，如果我们老做下蹲、折叠的动作，那就跟轴承一样会产生磨损。随着年龄的增长，气血没那么多了，供给膝盖的气血也少了。膝盖又总是会磨损，所以特别需要气血这种润滑油。润滑油充足，那就没事润滑油一少，就会干磨，就会出现磨损的问题了。这时寒气再进来，在缺血的情况下，再去练蹲起、爬山、走远路，膝盖只能更磨损了。这就是很多中老年在锻炼后膝盖越来越疼的原因。很多人说锻炼有好处。当然，那得看是在什么情况下锻炼。如果是在膝盖已经磨损的情况下去锻炼，那只能是雪上加霜，越练越坏。膝阳关穴虽然可以很好的缓解疼痛，但怎么让它不疼痛才是最根本的。所以，治本的方法就是让它一开始就不磨损，一开始就让新鲜血液润泽过来。而让血液过来的最好方法就是跪膝法，跪着走。这么一跪，您就会发现气血轻而易举地跑到了膝盖上来了，而且在跪着走的时候，会发觉腰也在扭动，肾也跟着补了。跪膝法同样能补肾，跪着走还能锻炼腰部力量，腰跟着扭动了，肾也活跃了起来，通气血、补肾，一举两得。男性同胞们可以在床上反复练习，每天五十步到一百步左右，具体看你自己的体力了。跪着走两三周后，你还会突然发现，原来老掉头发的现象消失了。另一方面
。中医称膝为筋之府，膝也就是筋的房子，而肝又主筋，所以归膝法又是大补肝脏的方法，相当于每天喝几支杞菊地黄丸口服液，还不用花一分钱，更不分什么体质，效果还如此的好。有人说我跪不了，我去照片子了。医生说：“我这里边好多骨刺，这一跪肯定骨刺就扎着我，给我扎破了怎么办？扎一个窟窿就麻烦了。”这是大家对骨刺的一种误解。骨刺是人体的一种自然现象，每个人到了一定年龄都会有骨刺。骨刺本身不会让人疼痛，疼痛是因为骨刺旁边的淤血压迫神经造成的，把淤血驱散，膝盖自然就不疼了。但去照片子，却发现骨刺一根也没少，都还在那儿立着呢。现在市场上有很多这个刺灵、那个削刺的药，其实他们削不了骨刺，只能把骨刺旁边的淤血给化掉。所以说，骨刺削不削没关系，并不妨，并不妨碍我们去锻炼。所以，练跪膝法一点都不会对我们的身体有什么影响。练跪膝法，除了能减肥和防治膝盖痛、膝盖积水、膝盖骨刺、腰疼、脱发外，还能让人有很多的额外收获。对于想减肥的男士和年轻女士来说，跪膝法更是一个减肥秘法，比敲带脉还快。此法减大腿上的赘肉最明显。要想检验这个方法灵不灵，您回家拿皮尺先在大腿上量一下。然后每天晚上跪个二十分钟，三周以后再拿皮尺量，肯定让您大喜过望。很多人都试过这个方法，效果非常的明显。女士们总抱怨赘肉都在大腿上，确实这就是一堆废物，不是肌肉。这时候我们就得把新的气血引过去，让它把垃圾吸收再排出去。所以，归西法能减大腿肥肉。温馨提醒。刚开始的时候，膝盖会很痛，要先适应几天，先跪着别走。刚开始就先跪，等适应了再走。刚开始跪膝时会出现以下不适症状，这也是正常的反应。不仅跪膝时会出现以下不适症，其他一些锻炼也会如此。一，麻，表明气能过来，而血过不去。二，木。麻的厉害了，就是木，是血和气都过不来了。三，酸，表明经络是通的，但气血不足。四，胀，表明气很足。此类人是爱生气的体质，若体内的气出不去，就鼓胀。五，痛，单纯性的痛，则是因为有血瘀。六，痒，表明气和血正在过来，伤口愈合的时候就都会发痒，但。这与全身发痒不同。做完了归西法，再练习金鸡独立，你会发现可以闭着眼睛站更长的时间了。这是由于归西法已经把大量的气血引到下肢了，下肢有力了，当然脚也可以站得更稳了。用金鸡独立可以引气血，把脚上六条经络——肝、胆、脾、胃、肾、膀胱，它们的原穴给冲开，这样。气血才会运行的更加持久有力。如果在跪着走的时候，同时敲打一下左侧的心包经，那么效果会更好。有高血压的朋友，再点揉一下肺经的尺泽穴，您会立刻感到头脑清明。所以，学习防病的方法一定要很，一定要跟很多的东西联系一起来，不能认为跪膝法只是治膝盖，头上的穴位就只是治头。要举一反三，学一打百。以上方法很简单，适用症状也极为广泛，腹胀的人、头痛的人、脚寒的人、失眠的人都可以适用。另外，心情烦躁、焦虑不安的人，练一段时间后，就会觉得心里平静、神清气爽。大家都可以试一试哦。好了，现在开始还不晚，一起来听。早起三不要。对于上班族和送娃族来说，一天当中最手忙脚乱的时候就是早上了。但是再忙也要记得这三件事：一
，不要动作太急。如果一睡醒就匆匆起床。身体从长时间的休息状态突然改变体位，进入到活动状态，人体交感神经系统被迅速激活，老年人调节能力差，易发生体位低血压。再者，经过一晚上的人体处于静止状态，血液粘稠度增高，血管阻塞发生几率大，也有可能会加剧供血不足，引发心脑血管疾病。二。不要憋大便。起床时，大肠蠕动开始活跃，较容易产生变异。如果没有利用好这个机会，慢慢的变异也憋没了。大便待在结肠内，时间一长，水分被吸收，干燥的大便会引起便秘，甚至痔疮、肛裂等肛周疾病。三，不要不吃早餐。晚餐以后，一直要等到隔天中午才进食。胃长期处于空荡荡的饥饿状态，就容易导致出现胃炎、胃溃疡。而且空腹下进行工作学习，身体为了获取动力，也会动用甲状腺、脑垂体等分泌各种激素。长此以往，这些腺体也容易出现功能亢进等疾病。所以早上再忙也要吃点东西。二，饭后三不急。每天吃完饭的休息时间，这三点需要注意：一，不要急着散步。饭后立即散步会因运动增加而影响胃肠道的消化吸收，特别是老年人会引发心功能减退、血管硬化及血压反射调节功能障碍。建议饭后休息三十分钟，食物消化后再活动。二，不要急着洗澡。饭后洗澡，体表血流量会增加，胃肠道的血流量则会相对减少，从而使肠胃的消化功能减弱。最好先休息一到两个小时再洗澡。另外，还需要提醒一下，对于患有心脑血管疾病的老年人，饭后马上洗澡可能会导致心血管意外。三，不要急着吃水果。饭后马上吃水果，水果中的有机酸、糖类、果胶等物质可影响消化吸收，甚至会增加饭后腹胀和不适感。换句话说，饭后马上吃水果不能促进消化，还会让你越吃越撑。至于饭后多长时间可以吃水果，可按个人感觉来定。如果餐后胃中饱胀，就可以在饭后一到两小时吃。三。饭后半小时，这样养生效果翻倍。若想把三餐的好处放大，就要抓住饭后半小时的养生时间，对健康可谓事半功倍。一，早餐后半小时吃水果，按摩膝盖。早饭后吃维生素含量很高的猕猴桃和草莓等水果，可以提神醒脑。保证一上午的工作效率，还可以促进消化，有利于营养吸收。饭后二十分钟左右，用手反复摩擦膝关节，可以使胃经通畅。二，午餐后半小时喝杯酸奶，打个盹儿。酸奶中含有大量的乳酸、醋酸等有机酸，能抑制有害微生物的繁殖。同时，协调肠道酸碱平衡，促进胃肠蠕动和消化液的分泌，并且研究发现，酸奶中的酪氨酸对于缓解心理压力、高度紧张和焦虑感也有帮助。中午打盹可以缓解压力、提高记忆力，即使只有十几分钟，效果也立竿见影。需要注意的是，对于老年人来说，吃完午饭则不宜马上睡午觉。可能加重心脑供血不足，出现胸闷、头晕、乏力等不适，严重的可能诱发心脑血管意外。三，晚餐后半小时做家务，拍打经络。不妨利用这段时间打扫一下房间，或者家人之间互相按摩，都可以起到消耗热量的作用。利用这段时间拍打经络，主要针对人脉，也就是小腹以上正中间的部位。有很多重要的穴位分布在此，吃完饭从上到下轻轻拍打二十分钟，可以帮助消化、强身健体。
。四，睡前三不宜。我国医学历来重视睡眠养生，认为眠食二者为养生之要物，能眠者能食，能长生。如果你想要个好睡眠，建议睡前这三件事不要做：一，不宜吃夜宵。睡前吃夜宵必然会造成胃肠负担加重，其紧张工作的信息不断传向大脑，致使人失眠多梦，久而久之易引起神经衰弱等疾病。另外，宵夜吃太晚，必然有部分蛋白质不能被及时消化吸收。在肠道细菌的作用下，会产生有毒物质。加之睡眠时肠壁蠕动减慢，相对延长了这些物质在肠道的停留时间，有可能促进大肠癌的发生。二，不宜剧烈运动。睡前一到两小时，不要再做跑步、打球、跳舞等剧烈运动或紧张的脑力劳动、过重的体力劳动，否则会使大脑处于兴奋状态。会影响睡眠质量，情节过于激烈的电影、电视剧也要少看哦。三，不宜看手机。别再以为玩手机是睡前助手了，你知道吗？在床上使用一个多小时的手机，其发出的蓝光会减少人们生成褪黑激素总数大概百分之二十二，让你始终属于浅睡眠，或者越玩越精神，越玩越上瘾，根本停不下来。所以，每天晚上上床后，别再熬夜玩手机了，对你不好。五，睡前五个小习惯，助眠防衰老。睡前两小时养成这六个小习惯，不但有助于解决各种睡眠问题，还可以帮你延缓衰老。一，热水泡脚，行气助血。睡前用温水四十到四十五度。泡脚十五到二十分钟，可起到促进气血运行、舒筋活络的作用，使脚部血管扩张，促进血液循环。对中老年人来说，更有去病健身的功效。提醒：不要饭后马上泡脚。二，热敷眼睛，减少黑眼圈。拿毛巾先敷眼睛，再洗脸，水温可以烧热点，以感觉不烫为度。这个简单的小动作有助于改善眼周围气血运行，缓解眼部不适。三，做深呼吸，全身放松。很多人睡前因为太兴奋或者心里想的事情太多而静不下心来，入睡困难。遇到这种情况，建议在睡前静坐，配合五分钟的腹式呼吸，让自己的身体放松下来，感受腹部的起伏。四。五指梳头，留住秀发。睡前用双手指梳到头皮发红发热，可疏通头部血流，提高大脑思维和记忆能力，促进发根营养，减少脱发，消除大脑疲劳，早入梦乡。注意，按摩头部还可以改善偏头疼等症状，每次按摩以五分钟为宜。五。按摩足心，强腰固肾。每日临睡前，以拇指按摩足心，顺时针方向按摩一百次。经常按摩足心，能够调节肾经，补益肾气，起到强腰固肾的作用，解除肢体疲劳，达到抗衰、防老、延年益寿的目的。综上，没营养，含糖高，健康人吃多了都会。越是熟悉的东西，越容易被自己忽视。拿吃饭这件事来讲，我们会关注肉是不是新鲜，菜有没有农残，奶是有机的吗，蛋是不是土鸡蛋。然而呢，对于几乎每一餐都会吃到的大米，却很少有人关注它的营养和安全。其实，我们每个人每天都要从大米及大米产品中摄取身体所需 60%。到百分之七十的热量和营养，大米才是营养金字塔的基石。每次听到有人说白米饭是垃圾食品，志恒就有点生气。我们都吃了这么多年的白米饭了，现在却说它是垃圾食品
，有本事把这么多年吃的米饭都给我吐出来呀、啊！那么多关于米饭的说法，到底是怎么回事呢？是时候一次说清楚了。致癌、没营养、重金属中毒，白米饭的三大经典谣言。第一，米饭致癌，谣言经典套路一，后果很严重。宁可信其有，不可信其无。任何谣言只要一拉上癌症做垫背，总会让人恐慌。现在没有任何权威数据证明白米饭和癌症发病有关系，但有一点要注意的是，发霉的大米中确实会含有强致癌物黄曲霉毒素，所以发霉的大米是一定不能吃。呃，不对，是所有发霉的东西都不要吃。第二，米饭没有营养。谣言经典套路之二，偷换概念。说大米没营养的朋友们，是不是觉得米饭是靠颜值才撑起主食半边天的呢？工程来说，白米饭只是营养比较单一，才不是没有营养的。完整的稻谷含有淀粉、蛋白质、维生素、矿物质以及膳食纤维等多种营养成分的。只是呢，在我们不断追求白富美大米的过程中，很多营养物质被损失掉了，只剩下大量的淀粉、部分蛋白质和少量的矿物质及维生素了。这可怪不得大米。三，大米中有重金属。谣言经典套路之三：无中生有，无限夸大。镉中毒、砷中毒、铅中毒。只要日子够久，也许所有重金属都能和米饭传一段绯闻。国家对水稻的种植环境及各种重金属含量都有严格的监管。我们平常吃到的大米不会有这些问题。变胖得糖尿病，白米饭的两大谜题：第一，吃米饭容易胖。如果你总是用吃面的大碗盛米饭。如果你总是习惯配个酸辣土豆丝，再一口气干掉三碗米饭，嗯，不胖也难。其实呢，不管是米还是面，都是碳水化合物的主要来源。通俗点说，就是在吃糖。只要吃糖，就有胖的可能。胖不胖和吃米饭没有绝对的关系，主要还是看你到底吃了多少。第二，吃米饭。可能会患糖尿病，这个说法还真不是无中生有。现在有多项研究表明，吃的白米饭越多，糖尿病的患病风险越高。随着生活水平的提高，我们越来越追求精白大米，这样的大米更容易被消化，餐后血糖上升速度也比较快。如果没有足够的运动来消耗这些血糖。就容易让身体一直处于餐后高血糖的状态，增加糖尿病的风险。不止白米饭、白馒头、白面条、白面包等精加工的食物都会有这个风险。但是呢，容易增加糖尿病风险和导致糖尿病可完全是两码事糖尿病是由遗传、饮食、环境等多方面因素决定的。并不是吃白米饭就一定会得糖尿病，也不是不吃白米饭就一定不会得糖尿病。总之呢，不管是变胖还是患糖尿病，这个锅都不能让白米饭来背，更多的是由不良的生活习惯造成的。那么，白米饭还能吃吗？当然能了。粗细搭配，巧换主食，多吃蔬菜，吃米饭的三大技巧。第一，粗细搭配，粗粮不仅消化速度普遍比精白米慢，而且膳食纤维多，吃了以后呢，饱得快，饿得慢。比如可以用燕麦、小米粒、黑米、小米等粗粮呢，替换掉三分之一的白米饭。第二，更换主食，白米白面确实好吃，但也可以给其他食物一些机会，土豆、红薯、山药、芋头。莲藕等等这些含淀粉的薯类或蔬菜
都可以作为主食。比如呢，用一碗八宝粥代替主食，就能明显降低餐后血糖反应。三、巧搭蔬菜，不难发现呢，如果吃饭时配的是土豆丝或番茄炒蛋，往往就会多吃点米饭，而且吃的也快。如果换成西兰花、菠菜、芹菜等富含纤维又耐嚼的蔬菜，吃饭速度呢就会变慢，同时增加饱腹感，吃的也少。其实呢，米饭还是那个撑起主食半边天的好米饭，只要你的方式正确了，就不用担心什么健康问题。而关于白米饭的阴谋也会不攻自破。健康吃大米的关键不在于吃的贵。吃的多也不在于吃功能性大米，而在于吃的方式。原材料选粗加工的大米其实就很好，不过吃的方式就很有讲究了。我们不妨呢也来好好了解一下，怎么挑选优质的大米呢？一查，米袋上的包装必须标明生产日期、产品名称、生产企业名称等。其中呢，生产日期可以识别新陈大米。第二，看，看大米的色泽和外观，正常大米大小均匀、丰满、光滑，有光泽，色泽很正常。三抓，抓一把大米放开后，观察手中沾有糠粉的情况，合格大米糠粉很少。自闻。闻大米的气味，正常大米呢就有清香味、无异味。五尝，尝大米的味道，取几粒大米放入口中细嚼，正常大米的微甜、无异味。大米这样吃，营养翻倍。南瓜饭，南瓜营养价值很高，特别是胡萝卜素含量居瓜中之冠，其中的果胶呢可以提升。米饭的粘度使糖类吸收缓慢，因此呢，南瓜饭适合糖尿病患者食用。另外呢，南瓜中的甘露醇有通便的作用，可以减少粪便中毒素对人体的伤害，防止结肠癌的发生。黑木耳饭，先将大米煮烂，然后加入黑木耳煮成饭或粥。黑木耳呢，是一种营养价值很高的胶质食用菌和药用菌。含铁丰富，赖氨酸和亮氨酸的含量尤其高。近些年发现呢，它能够降低血液的粘稠度，对心脑血管疾病有明显的预防作用。芋头饭，在大米中加点芋头蒸成饭，芋头呢质地细软，易于消化，适合患有胃肠道疾病、结核病的人以及老人、儿童食用。便秘或者夏天身上红肿时。吃点芋头饭呢，尤其能起到通便、解毒的作用。不过呢，芋头含有淀粉较多，多吃呢容易胀气，吃时应注意适量。好了，这篇文章到这儿就结束了。喜欢记得免费点击订阅，有什么想说的，欢迎下方评论留言或者脸书三位叔找我。志恒陪您一起成长。